¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, hace unos cuantos días fue el Batman Day. Este día donde celebramos al personaje más oscuro, deprimente y bien darks de DC Comics. Pero no fue cualquier celebración, no fue cualquier Batman Day. Ya que este 2024 estamos celebrando 85 años del Señor de la Noche. Y es que aprovechando esto tuvimos una gran cacería hace unos cuantos días. Comprando algunas figuras de Batman de la línea de McFarland Toys. Y finalmente el día de hoy llegó el momento de abrir esos tremendos señores figurones con todo el bigote. Porque sí, estamos esperando. Esperando a tener puro figurón del señor de la noche Y ya que llegó el momento pues abriremos todas esas figuras en este video Por lo cual créanme que esto se va a poner bastante bati bueno Así que dicho eso, antes de comenzar no olviden regalarnos ese bati poderoso like Suscribirse a ese gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones Para que no se pierdan de todos esos videos Así que dicho eso no se diga más, llegó el momento de abrir esos tremendos bati figurones Así que vamos a darle Y listo Ahora sí vamos a ponernos bien batibuenos Y es que pues acaba de pasar el Batman Day Como ya vimos, tuvimos muy buenos contenidos Además de que estamos celebrando el Batman Day Un poquito tarde, o sea ya, ya pasaron unos cuantos días Pero aún así la oscuridad nos, nos sigue persiguiendo Pues este año 2024 fue el año de Batman Ya que está celebrando 85 añitos Por eso tuvimos una gran colección por parte de McFarland Toys Y de hecho nos vienen todavía infinidad de figuras Que el tío Todd está enloquecido con Batman Eso lo sabemos todos y si de repente le dices, oye, ¿para cuándo anuncias uno? Nada más uno, uno así, nada más un Batman. Pues se termina sacando cinco Batman más. Te dice, ¿quieres uno? Pues ahí te van diez. Así que, pues sabemos que el tío Todd, esto en lo que yo va a seguir sacando figuras de Batman. Eh, nos la va a poner hasta en el serial. Pero pues creo que a todos nos encanta tener figuras del murciélago. Esto es muy similar en el caso de, de Marvel con Spider-Man, con Iron Man. Que de repente, pues a cada rato están sacando nuevas variantes, nuevos colores, nuevos trajes. Pero aún así como coleccionistas, nos encanta. Hay que admitirlo, nos encanta Y eso pues también se ve reflejado en los números Por más que la gente se queje de otro Batman Créanme, el tío Todd lo hace obviamente por video yo Y eso significa que por más Batman que saque Se siguen vendiendo Y la prueba es aquí que tenemos cinco figuras de Batman Que las estamos guardando para el día de hoy Justo para celebrar este Batman Day Así que ahí está Pues vamos a empezar a, a presumírselas Por el lado derecho comenzando con esta primera figura Tenemos a Batman Hush Una versión increíble del personaje Pero en esta eh, versión tenemos el traje en un tono negro con detalles grises, el cinturón amarillo muy clásico, un estilo muy clásico ya que la previa eh, pues teníamos estos tonos azules que al día de hoy pues sigue algo buscada, una figura muy buena y la siguiente figura es Batman primera aparición, pues esta referencia a Detective Comics número 27 la primera aparición del personaje en los cómics y del por qué el día de hoy pues estamos celebrando 85 años esta es la versión platino, una gran figura que pues yo les recomiendo mucho que si la llegan a ver, créanme Vale la pena, capa alambrada, pero ahorita, ahorita, tranquilos, relájense, ahorita vemos los detalles. Continuando tenemos nuestra tercera figura, Batman Nightfall, una versión del personaje que pues es una variante con el tono negro, al igual que la de Hush. Ya habíamos visto esa misma figura con detalles de traje en tono azul. La verdad, a mí es de mis favoritas. De hecho, es tan mi favorita que la tengo como alineación original de, de la Liga de la Justicia. Pero esa versión en, en traje negro, créanme, también está increíble. Así que, pues también, una figura muy importante para tener esa colección. Y es que estamos frente al precursor y por el cual, al día de hoy, Batman, hablando cinematográficamente, sigue siendo uno de los más importantes. Por ahí, seguramente algunos dirán, no, 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 el más importante, sí, en su momento lo fue. Pero al día de hoy es toda una industria Y creo que gracias a eso se le dé mucho Al Batman de Adam West con la serie de los 60s Que si bien eh, pues al día de hoy Pues sí ha envejecido muchísimo Creo que todo mundo fanático de DC Comics Los que crecieron con esta serie eh, Con este show de la televisión Hay mucho que agradecer y gracias a ello Pues años después llegaría Tim Burton Con esta propuesta de Batman un poco más Oscura para revitalizar al personaje Y todo esto gracias a, a Este Batman así que al día de hoy También una de las figuras más buscadas y peleadas y por último tenemos la versión de Batman eh, Pues la que <ríe> La que todos recordamos como el Sad Fleck. tenemos esa versión de Batman Interpretada por Ben Affleck en lo que es La película de Batman v Superman Una figura que también muchos estuvimos esperando Y que finalmente pues ahí está Ya la tenemos lista en la colección Un pequeño antojito ahí para que ustedes vayan echándose El taco de ojo de lo que nos espera el día de hoy Las vamos a abrir en ese orden Así que pues ya, ya, ya hicimos la presentación Ya aquí los, los galanes ya pues Tuvieron mucho que decir y ahora pues 
después viene el momento que todo mundo disfruta sacar los monos de su empaque que para eso son para eso eh, los tenemos a veces se puede a veces no pero pero siempre que pues los sacamos de la cajita que respiren uff qué belleza ahí estamos viendo por la parte trasera lo que es la, la ilustración de este arco de batman hush vemos que la figura nos incluye un intercambio de manos lo que son los batarang y fuera de eso no hay más accesorios creo que en ese tipo de figuras ya me encantaría que eh, pues mcfarland le metiera lo que es esta capa de tela alambrada ahí estamos viendo tenemos su basecita y su tarjeta coleccionable listo vamos aquí a sacarla pues esta figura ya habíamos tenido oportunidad de revisarla previamente de hecho la versión azul fue la que tuvimos oportunidad de, de comprar y grabar pues vamos a ver ligeramente si esta tiene alguna variación o también eh, pues si vale la pena tenerla agregada a nuestra colección es una figura que de molde me gusta mucho la proporción de, de este batman vemos lo único malo que no me termina eh, pues de gustar todavía es el hecho de que tengamos estas capas de, de plástico las cuales eh, lo hemos dicho nos impiden mucho la, la posibilidad el estarlas articulando algo que ha cambiado afortunadamente con el paso de, del tiempo y estamos hablando con el paso del tiempo cercano porque tampoco es como que pasaran muchísimos años creo que con un par de figuras de batman y toma la mcfarland dijo ahí les va eh, pues ya esta nueva incursión de las capas de tela que acá sí a todos los batman actuales pues les está metiendo creo que lo, lo que para mí sería una siguiente evolución sería eh, pues que las figuras ya fueran pinless para darles un poco más de, de estética pero pues también es como de tranquilo velocista no 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 hay que correr mientras la sigan sacando con amor y con calidad para mí eso está súper bien esta figura de batman hush al día de hoy la encontramos sumamente barata la he visto en mercado libre por ejemplo en 300 pesitos de hecho ahí en la descripción si la quieren conseguir ahí les dejaremos el enlace directamente para que ustedes puedan adquirirla a un precio sumamente barato es una figura increíble creo que son como de esas que si no tienes figuras de batman en la colección es una muy buena figura para comenzar tu colección tiene unos acabados bastante buenos un, un molde que pues al día de hoy sigue usando mucho la cabeza también con el modelado aquí de la máscara luce muy bien también los detalles de, de pintura el traje bastante clásico el murciélago creo que vale bastante la pena así que para mí una figura sencilla en el sentido de que hemos tenido otras versiones también es un arco muy querido por parte de los fanáticos pero al ser bastante accesible y muy económica creo que es como esas figuras básicas indispensables no lo sé pero sí que dices bueno por unos cuantos pesitos la verdad vale bastante la pena tenerla allá en la colección así que ahí está compártanos en la caja de comentarios qué les pareció esta figura de batman hush les gustó no les gustó la comprarían no la comprarían ya la tienen en su colección ya lo saben déjenlo justo acá bajito en la caja de comentarios y listo pues vámonos con el siguiente batman que para mí es el batman por, históricamente más importante de, de los que tenemos por acá ahí está vean nada más la belleza de portada de Tecti comics número 27 y costaba tan solo 10 centavos con esto imagínense nada más que eres un niño que nació en 1931 vamos a poner el paquete tengas unos 7 o 8 años de repente te encuentras en tu puesto de periódico más cercano Detective Comics número 27 no sé si lo estaban siguiendo desde el anterior pero dices mira se ve bonito un hombre vestido ahí como de murciélago lo compro y tómala en ese momento estás presenciando la historia el nacer de uno de los personajes más queridos uno de los superhéroes más importantes e icónicos de la cultura pop así que para mí por eso esta figura es como de híjole pese a que pues tiene sus detalles a nivel de, de figura creo que sí la pudieron haber hecho un poquito mejor creo que aún así sigue teniendo un simbolismo bastante importante y pues aquí está tenemos a Batman Detective Comics número 27 la primera aparición del personaje una versión Platinum ya que la anterior o su variante digamos la versión está pues tiene los detalles en color morado eh, esta es mucho más apegada a ese diseño original de los cómics vemos que tiene cuatro intercambios de manos y lo que es aquí la llave con la cual ¡pam! se agarra aguamazos allá a los villanos esa figura el agregado que me encanta es que tiene su capa articulada es de las primeras figuras que eh, McFarlane nos entrega de forma digamos convencional no exclusiva lo que es esta capa eh, de tela alambrada ahí está pues ustedes lo pueden ver trae un pequeño alambre donde la figura pues nos permite que podamos jugar más con esta eh, dinámica, con esta posibilidad para que tengamos ese dinamismo lo único que no me gusta de esta figura porque pues, ya habíamos tenido oportunidad de, de eh, revisarla ahí con nuestros amigos, con el buen Jesus, con el consejo en una casería que ya tiene 
tiene ratito pero fue muy buena es la parte de la cabeza la parte de la cabeza al ser una misma pieza pues no, no permite que se gire mucho o sea, ustedes la, la pueden ver aquí no podemos estarla girando pues eh, con muchos detalles o sea no podemos estarla levantando haciendo que baje que suba es una pieza un poco difícil de articular y eso creo que le quita un poco de estética de dinamismo hace que sea un poquito torpe pero fuera de eso la verdad creo que está excelente tenemos un molde que pues a simple vista parece sencillo pero pues está muy apegado a lo que vimos con este con esta primera aparición del personaje las líneas aquí los detalles del sombreado en color azul creo que pues es una gran referencia a lo que vimos en ese primer cómic de batman así que para mí es una gran figura el murciélago clásico los colores les digo es como de esas figuras que no brilla por la estética no la ves y dices wow qué bonita figura o sea sí está bonita pero tampoco para mí no sé el de adam west tiene como un poquito más ese toque eh, a nivel de, de plástico que dices híjole esa sí está bonita esa me agrada pero les digo, es más por la, la parte emocional y simbólica de lo que representa. Así que esta, yo creo que para mí, si es una figura, si tiene la oportunidad, casi obligada a tenerla en la colección. Aún más si son fanáticos de Batman, de DC Comics. Así que esta para mí sí tiene ese sello de tremendo señor figurón con todo y bigote. Pero de igual forma, compártanos justo acá abajito en la caja de comentarios qué les pareció esta figura de Batman, primera aparición. ¿Les gustó o no les gustó? ¿La comprarían o no la comprarían? Ya la tienen en su colección. Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y continuamos con nuestra tercera figura. Aquí tenemos a Batman en esa versión Nightfall, que también es una de las primeras versiones del personaje. Por acá atrásito estamos viendo el arte al cual pues pertenece esta figura. Aquí estamos viendo es la variante del Black Suit. Y está bonito, creo que lo, lo mencionamos desde el inicio del video. Es una versión que a mí me agrada bastante tal. Es el hecho de que lo tengo como personaje protagonista de la Liga de la Justicia. Pero sí, en esta versión con el traje negro, creo que también también vale bastante la pena, les puedo decir de igual forma que la figura de Batman Hush es una figura no indispensable pero en este momento también la encontramos bastante accesible, así que de igual forma en la descripción les dejaré el enlace si encontramos de esas figuras para que ustedes puedan adquirirlas y ahí está, pues vemos su tarjetita, vemos por acá eh, lo que es la, la base, todos estos accesorios que nos incluye con la figura y listo, pues llegó el momento de sacarla, aquí tenemos como pueden ver dos intercambios de, de manos, tenemos un Batarang y fuera de eso son los únicos accesorios que nos incluye esta, esta figura de Batman Vamos aquí a sacarla de su empaque Para que ustedes la puedan apreciar a mayor detalle La verdad me encanta este molde Creo que si hablamos de figuras clásicas de Batman Esta de verdad es una de esas que dices Wow, de verdad qué, qué bonita figura Me encanta, está muy estilizada Los detalles clásicos, el murciélago Aquí el cinturón, los colores Es, es una figura de base O sea esta, como ya les dije Está muy accesible ahorita, muy fácil de conseguir Y sobre todo por los detalles Lo que es el molde, la articulación aquí Aquí como pueden ver esta estética, la proporción y sobre todo la máscara. Creo que la máscara y los detalles de la expresión es de las cosas que más me gustan. Pero yo sí les puedo decir, me quedo más con la versión azul. No sé por qué tiene como ese encanto más clásico. Pero esta de igual forma también cumple con su función. Creo que es una figura bastante buena. Que a mí me agrada bastante también en esta versión un poco más oscura con el traje todo negro, todo gris, todo amarillo. Así que pues de igual forma nada más es como de gustitos Es como de aquí si sí les puedo decir Es más de completista De tengo el azul pues vámonos con, con la versión negra O en todo caso también es una figura Muy importante si ustedes quieren Comenzar con una colección de Batman Créanme es una pieza muy recomendada para ir comenzando Esta colección tanto por ser accesible Para comprarla como por su precio Así que ahí está pues sí sumamente recomendada De igual forma me gustaría que nos compartieran Justo en la caja de comentarios qué les pareció esta figura de Batman Nightfall En su Black Suit les gustó no les gustó la compraría no la compraría ya la tienen en su colección ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y listo, vámonos con los pesos pesados. Y tenemos aquí a Batman TV Series. Este Batman de Adam West, que es la figura más reciente, la figura que recién acaba de, de llegar a tiendas. Ahí tenemos una gran cacería justo por el Batman Day, por si quieren ir a ver ese video. El primer Batman que viene a cambiar la percepción de la gente. Un Batman que, pues al día de hoy, sigue siendo muy querido, también un poco odiado por muy poquitos, pero pues también le tiene de todo. Y esta tiene, aquí estamos viendo que nos dice que podemos concursar por una máscara una réplica de la máscara de, de Adam West eso suena interesante ahí vamos a investigar más adelante cómo pues vamos a sacar aquí nuestro Batman de Adam West que este uff vean nada más tiene eh, algunos accesorios ¿eh? vemos que tiene cuatro intercambios de manos que me gusta porque las manos sí son un poquito diferentes a otras que hemos tenido su clásico Batman por acá tenemos este control y es una figura con capa alambrada y también de tela así que esto y vean nada 
nada más el detalle. Esta, esta para mí tiene un detalle bastante especial ya que pues tuvimos oportunidad de que el mismo Todd McFarlane nos la enseñara en persona ahí en la San Diego Comic Con. Y desde ese momento cuando la vi dije, wow, la, la necesito sí o sí en mi colección. Les he de confesar, no es mi Batman favorito. Obviamente no, no me tocó crecer con esta versión de, de Batman de Adam West. Pero reconozco la importancia de, de esta versión. Reconozco la importancia del actor, del personaje. Así que pues es una de esas figuras que por, por legado, por puro cariño al personaje. Pues es como de, de la, la debes de tener. Pero también en cuestión de figura, me encanta cómo está aquí. Es un molde que lo hicieron específicamente a la anatomía y al cuerpo de, de Adam West. Lo que me gusta mucho es la capa. Vean nada más cómo está aquí brillosita. Tiene el alambrado para que nosotros podamos eh, jugar con las poses. Y obviamente pues esperemos más adelante saquen a Robin y por qué no, no también a los demás villanos. Al Joker, al acertijo, eh, a Batichica. Por ahí el Superman que tuvimos en un pequeño, una pequeña aparición y que está en la serie de los super amigos. En esta colección también de McFarlane. Creo que quedaría de lujo. Aquí lo que me gusta mucho es la mirada aquí de, del actor de Adam West. Ya que siento si lo retrataron bastante bien. La máscara, las expresiones. Es una figura muy bonita, muy icónica. Y que también eso significa que muy posiblemente conociendo al tío Todd. ¿Por qué no tener un Batimóvil TV Series? Uf, y sobre todo escala de, de 7 pulgadas para las McFarlane. Eso estaría de lujo Así que ahí está, creo que esta es la figura Que al día de hoy estoy viendo que muchos fanáticos Si sí la están buscando, si sí están religiosamente Con cara de la necesito Tener en mi colección, yo les puedo decir En este momento que la estamos apreciando Y revisando, es una figura muy bonita No considero a nivel General quizá indispensable Porque les digo, he visto que mucha gente A pesar de que todo el mundo Conoce esa versión de Batman No muchos le tienen como ese cariño O sea, si sí es como muy arraigado a la generación que le tocó crecer con esta con esta serie les digo en mi, en mi caso yo no crecí me gusta el personaje le tengo el respeto y es como esa parte del legado por eso quiero tener su figura pero hay muchas personas que no simpatizan con esa serie que la ven y es como no está aburridísima ya se ve bien viejita qué onda con ese personaje y por ello es como de pues no la voy a dejar pasar creo que por eso mi, mi recomendación no es tanto tan general de oh no si sí, cómprala porque sé que hay gente que no le gusta esa versión de batman tendrá sus razones no puedo ponernos de ah por qué no te gusta pero créanme disfrutarán mucho tener esta pieza aunque no les guste creo que es una gran adquisición es una figura muy bonita muy buenos detalles Así que, pues, si, si tienen la oportunidad de conseguirla, créanme, vale mucho la pena. Y esta, para mí, en este momento, sí les puedo decir, se lleva ese sello de tremendo señor figurón con todo el bigote. Pero de igual forma, compártanos justo en la caja de comentarios qué les pareció esa figura de Batman TV Series. ¿Les gustó o no les gustó? ¿La comprarían o no la comprarían? ¿Ya la tienen en su colección? Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos aquí a Satfleck. Tenemos a Batman en esta versión de Batman v Superman. Que pues de igual forma Como estamos hablando del TV series Una versión del personaje amada y odiada Por muchos porque aquí creo que Lo que hizo Zack Snyder fue dividir Al fandom y todas las decisiones que hicieron Después de Batman v Superman pues no hicieron más que Echarle más leña al fuego Por lo cual al día de hoy creo que eh, Pues hay muchos retractores Hay muchos fanáticos yo estoy en ese eh, no, no de manera Tóxica ni religiosa pero sí sí me gustó mucho lo que hizo Zack Snyder Con esta versión de, de Batman y sobre todo de la Liga de la Justicia, creo que me hubiera gustado que eh, pues experimentara un poquito más, que lo dejaran ver un poco su visión, ¿no? su visión de, de este universo de DC Comics pero pues ahí está, vamos a ver su figura aquí está la tarjeta, tenemos lo que es la base para poderla exhibir, el turno de revisar la figura de Ben Affleck en esta versión de Batman, aquí estamos viendo, nos incluye dos Batarang, tenemos acá su pistola y dos intercambios aquí de manos con los puños cerrados, esta figura lamentablemente no tiene este, esta característica de ser alambrada, ya que por mala suerte le tocó salir un poquito después del six pack y eh, pues creo que después de esta figura de Ben Affleck ahora sí McFarlane le dijo a todas las figuras de Batman, ahí está, vamos a ponerles alambre y pues a esta lamentablemente no le tocó, o sea llegó bastante tarde y ahí está, pues tenemos nuestra figura de Batman de Ben Affleck, también me gusta cómo se ven estas capas de tela sin el alambre, creo que pues eh, es como de gustos, no hay a, a quienes sí les guste con el alambre, a quienes no pero algo que sí tengo que destacar mucho de esta figura de, de Ben Affleck es eh, pues lo, lo que es el relieve del traje O sea como pueden ver Zack Snyder pues sí le metía mucho esa textura Esos detalles con sombras, con, con relieves, con textura a los trajes Se vio en el traje de Superman, se vio en el traje aquí de Batman Y esto se retrata muy bien en lo que es la figura de McFarlane Podemos ver aquí el murciélago, en lo que es el cinturón, las botas, lo que son aquí los guantes 
Creo que de todas las figuras que abrimos el día de hoy, posiblemente esta sea la que a nivel de molde y pintura tenga el mejor trabajo. Y no es por demeritar además, o sea, esta creo que pues sí alcanzamos a apreciar un poco más esa textura, las arrugas del traje, un poco la musculatura de lo que es este personaje. Y además eh, pues tenemos lo que es la, la máscara, ¿no? Que algo que muchos se quejaban en su momento cuando salió esta pieza era el cuello, un cuello un poquito largo, pero la verdad yo lo veo bastante bien. Creo que eso hubiera sido la figura que al menos para mí me hubiera gustado mucho que saliera, que viniera con este six pack, al menos de la versión de Ben Affleck creo que eh, pues es una figura que está muy bonita, al día de hoy ya no la he visto mucho, ya está algo complicada, creo que sí voló mucho cuando recién salió aunque les digo, hay muchos retractores que no les gustó, que odiaban a, al personaje que odiaban al actor, pero aún así se me hace una figura muy bonita, sobre todo si queremos tener como todas las versiones que han salido, eh, pues hablando de live action, no creo que está indispensablemente Merece si sí o si sí está en la colección No sé, dudo que llegue a salir otra versión No sé, quizá mejorada Que ahora sí tenga la articulación en lo que es la, la capa Pero para mí vale mucho la pena Es una figura que si a ti te gustó Batman v Superman Créeme, vas a disfrutarla mucho Pero sí está lejos de ser una figura perfecta Así que esa se queda así, sin su sellito Pero de igual forma, compártanos en la caja de comentarios ¿Qué les pareció esa figura de Batman? En su versión de Ben Affleck ¿Les gustó o no les gustó? ¿La comprarían o no la comprarán? Ya la tienen en su colección Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios y listo señores ahí lo tienen ahora sí fue un tremendo bati review y con esto pues terminamos de revisar eh, esas cinco figuras creo que el hecho de tenerlas ya desde antes o sea de, de decirles ahí están las cinco que compramos obviamente significaba que nos habían gustado no era tanto por el review de, de cada una de ah miren acaba de salir simplemente para mí fueron cinco figuras que me encantaron que dije las quiero tener en la colección y obviamente las quería compartir con todos ustedes y además que mejor manera de celebrar el Batman Day, de celebrar los 85 años de este personaje que para mí de DC Comics creo que es mi personaje favorito por ahí Superman también eh, se cuela poquito, pero Batman creo que tiene como esa vibra más oscura, más darks que a todos nos encanta, así que pues ahí está, compártanos ahora sí en la caja de comentarios después de todo este video cuáles de estas 5 fueron sus favoritas cuáles no les gustaron, cuáles tienen en su colección, cuáles les gustaría que más adelante tuviéramos oportunidad de revisar, ya lo saben dejen su bat y comentario justo acá bajito en la caja de comentarios y listo señores, ahí lo tienen sin duda alguna, esa fue una gran experiencia sobre todo porque hay figuras que estamos esperando desde hace algunos meses y conforme se fueron acumulando dijimos no, mejor vamos a aprovechar esto para hacer un tremendo mega unboxing, aún más aprovechando este Batman Day para abrir todas en un solo video, así que créanme, cada uno de esos figurones está sumamente recomendado y como siempre, si les gustó este gran video, no olviden regalarnos ese bat y poderoso like suscribirse a ese gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos y recuerden que si quieren ver más contenido tanto de DC Comics, de Batman o de la línea de McFarland Toys, vayan corriendo en este momento a compartirnos en la caja de comentarios si les gustaría que tuviéramos más contenido como este, así que dicho eso como siempre les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video, chao